অযোধ্যা দুর্গা পুজো পরিক্রমা নিয়ে আবার হাজির হয়ে গেছি তোমাদের কাছে আর আমরা আজকে যে জায়গাটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে আহিরিটোলা ঘাট যারা উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখতে আসবে তারা যারা হাওড়ার দিক থেকে আসবে তারা এই ভাবে উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখা শুরু করতে পারো অনেক কম সময় অনেক ভালোভাবে বেশি ঠাকুর দেখতে পাবে তো প্রথমে হাওড়া থেকে তোমরা লঞ্চে করে চলে এসো সোজা একদম আহিরিটোলা ফেরিঘাট আহিরিটোলা ফেরিঘাট থেকে তোমরা দেখা শুরু করো আহিরিটোলা ফেরিঘাট থেকে সোজা যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা চলে গেছে আহিরিটোলা সার্বজনীনের দিকে আর আমরাও এখন যাচ্ছি আহিরিটোলা সার্বজনীনের দিকে আর এই আহিরিটোলা সার্বজনীন থেকে পর পর অনেকগুলো পাবে আহিরিটোলা যুবক বিন্দ্র তারপরে তোমরা পেয়ে যাবে কুমোরটুলি পার্ক কুমোরটুলি সার্বজনীন চাইলে দেখে নিতে পারো জগৎ মুখার্জি পার্ক পুরো একটা সুন্দর রুট কিন্তু হয়ে যাবে ভিডিওটা দেখতে থাকো পালার যে যেসব হোর্ডিং গুলো ছিল সেসব হোর্ডিং এখানে তোমার যে যাত্রা যেখান থেকে বুক হতো সেরকম জায়গা পুরোনো কলকাতার যেরকম ক্লিনিক হতো দেওয়াল জুড়ে দেখো কলকাতায় একটা কালী দিক যে মাহাত্ম রয়েছে সেই কালীর চিত্র টিনের ওপরে সেইগুলো কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কলকাতার মানুষজন বাস অটো সমস্ত কিছু মিলিয়ে কিন্তু আহিরিটোলা সার্বজনীন তাদের মন্ডপটাকে অসাধারণ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আর এই মন্ডপে তোমরা যদি আসো তোমাদেরকে বললাম তোমরা সোজা চলে আসতে পারো আহিরিটোলা ঘাট থেকে দেখো ওই পাশে যদি দেখো তাহলে দেখো শোভাবাজার আহিরিটোলা যে স্টেশন সেই স্টেশনটা তৈরি করা হয়েছে পুরোনো কলকাতা সুন্দরভাবে একটা চালচিত্র কিন্তু এই আহিরিটোলা সার্বজনীন তাদের মন্দির ফুটিয়ে তুলেছে আহিরিটোলা সার্বজনীন থেকে এখন আমরা যে মন্ডপের মধ্যে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আহিরিটোলা যুবক গীতের মন্ডপ সজ্জা আহিরিটোলা যুবক বৃন্দ তাদের এবছর মন্ডপ সজ্জা বেশিরভাগ এই যে অংশগুলো রয়েছে লোহার রড আর লোহার ফ্রেম আর রডকে বেশি যে নকশা করেই তাদের এই মন্ডপ সজ্জাটা তৈরি হয়েছে তাদের থিম এবার আকারের আকারের মহাযাত্রা উপরের দিকে পুরোনো দিনের বাড়িতে যেরকম বারান্দায় চেয়ার রাখা থাকে সেরকম চেয়ার এই যে ডিজাইন নকশাগুলো করে সুন্দর গাছের মতন একটা অংশ তৈরি করা হয়েছে আর মণ্ডপ যেটা দেখছো তোমরা মণ্ডপের ভেতরে এখন প্রবেশ করব মণ্ডপের ভেতরে দুর্গা প্রতিমা কিন্তু একদম অন্য ধরনের দুর্গা প্রতিমা এবার তারা কিন্তু এখানে উপহার দিচ্ছে
আহিরটোলা যুবক বৃন্দ দেখে যেটা যে দিকে আমরা এখন যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কুমোরটুলী পার্ক সর্বজনীন যারা উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখতে আসবে তারা আহিরটোলা সর্বজনীন কুমোরটুলী পার্ক এইগুলো দেখবে না তারা কোনো হতে পারে না তার আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি কুমোরটুলী পার্ক সর্বজনীন আর এই যে মোড়ের মাথাটা দেখছো বাঁ দিকে যে রাস্তাটা যাচ্ছে সেই রাস্তাটা যাচ্ছে কিন্তু শোয়াবাজার যে সুতানটি মেট্রো স্টেশন সেই দিকে যারা শুধু কুমোরটুলী পার্ক দেখবে বলে ভাবছো তারা শোয়াবাজার মেট্রো স্টেশনে নেবেও কিন্তু কুমোরটুলী পার্ক দেখে আবার উল্টো দিকে গিয়ে তোমরা আহিরটোলা সার্বজনীন দেখতে পারো অলরেডি বৃষ্টির একটা ফোঁটা মাথায় পড়ে গেছে দুর্গা পুজো জোরে এই বিকেল বেলার সময় কোনো না কোনো না কোনো সময় বৃষ্টি অবধারিত হয়ে গেছে তো চলো তোমরা তোমাদেরকে এবার নিয়ে যাই যে কুমোরটুলী পার্ক সার্বজনীনের দিকে আমরা এখন প্রবেশ করছি কুমোরটুলী পার্ক সার্বজনীনের মন্ডপ শয্যায় এখন বাজে হচ্ছে বিকেল সাড়ে তিন হচ্ছে মানুষের স্রোত কুমারটুলী পার্কের দিকে এইসব রাস্তাগুলো থেকে এলে উত্তর কলকাতার টিপকালে যে বাড়িগুলো আছে বাড়িগুলো খুব সুন্দর সুন্দর দেখা যায় আগেকার দিনের বাড়ি লোহার গ্রিল দিয়ে সব বারান্দাগুলো যে ব্যারিকেডগুলো করা থাকে যেগুলো এখন স্টিলের হয়ে গেছে প্রপার উত্তর কলকাতার বাড়ি এখানে এই গলিটাতে এলে কিন্তু দেখা যায় দুদিকের বাড়ি সুন্দর করে লাইট দিয়ে সাজানো হয় রাত্রিবেলা হলে আলো জ্বলবে প্রচুর মানুষ আসে যারা এই উত্তর কলকাতার এইসব দিকে এসে ফটো শুট করে থাকে চলো আমার কথা প্রবেশ করছি কুমারটুলি পার্কের দিকে টিপিক্যালি পুরনো কলকাতার বাড়ি মানুষজনের ছবি তোলার দিকে ঢাকের আওয়াজ কানে আসতে শুরু করেছে কুমোরটুলি পার্ক আমি যখন থিম বলেছিলাম তখন তোমাদের বলেছিলাম বা থিম মহিষা শুধু দিলে কুমোরটুলি পার্ক মহিষা শুধু দিনে প্রবেশ করছি পার্কের ভেতর চলো ভেতরে প্রবেশ করে কুমোরটুলি পার্ক সার্বজনীন একটা বিশাল আকার রেডিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ কুমোরটুলি পার্কে রয়েছে প্রবেশ করছি কুমোরটুলি পার্ক সার্বজনীনের মন্ডপ সজ্জা আর এই রয়েছে একটা বিশাল আকার রেডিও যে রেডিওতে প্রত্যেক বছর মহালয়াতে মহিষাসুর মর্ডিনী একটা সময়ে প্রত্যেকটা বাড়িতে বলতো এখন অনেক অংশেই সেটা কমে এসছে তো যাই হোক সেই পুরনো স্মৃতি সেই পুরনো স্মৃতিটাকে আরও বেশি তাজা করে দেওয়ার জন্য এবছর কুমোরটুলি পার্ক তারা এই মন্ডপ সজ্জা সাজিয়েছে আর আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করব এখন কুমোরটুলি পার্ক মন্ডপ সজ্জা ভেতরের অংশে উপরে যে অংশগুলো দেখছো এইগুলো পুরনো সব সার্কিট বোর্ড রয়েছে টিভির সার্কিট বোর্ড রেডিও সার্কিট বোর্ড সেই সার্কিট বোর্ডগুলো রয়েছে আর এদিক থেকে মেনলি প্রবেশ করা হচ্ছে কুমোরটুলি পার্ক সার্বজনীন মানুষের যারা যুক্ত ছিল সেই সমস্ত 
আর মায়ের রুটিটা জাস্ট কিন্তু অসাধ চারটে আর এটা হচ্ছে জগৎ মুখার্জি পার্কের লাইন জানি না কখন পৌঁছতে পারবো তবে এর থেকে মনে হচ্ছে তোমাদের বাকি ঠাকুরগুলো দেখিয়ে দেওয়াটাই ভালো এটা হচ্ছে সকাল বেলা বা দুপুর বেলা চারটে কুড়ি বাজে জগৎ মুখার্জি পার্কের লাইন তো আমরা জগৎ মুখার্জি পার্ক এখন ছেড়ে দিচ্ছি আমরা যাবো হচ্ছে যাচ্ছি হচ্ছে হাতি বাগানের দিকে হাতি বাগান সার্বজনীন নবীন পল্লী নবীন সরকার স্ট্রিট এই দিকটাতে কারণ এখানে যে হারে লাইন আছে সেই লাইন দিয়ে যদি দেখতে হয় তাহলে বাকি প্যান্ডেলগুলো মিস হয়ে যাবে তো পরে যদি আবার উত্তর কলকাতা আসি তখন জগৎ মুখার্জি পার্ক দেখাবো আর আপাতত আমরা এখন যাচ্ছি ফিটে শ্যামবাজারের দিকে ওখান থেকে হাতি বাগান হাতি বাগান সার্বজনীন এই প্যান্ডেলগুলো করব তোমরা চাইলে এই রুটটা ফলো করতে পারো উত্তর কলকাতার দিকে হাওড়া ব্রিজের মধ্যে দিয়ে মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ করে মেট্রোতে চাপার যে এটা জগৎ মুখার্জি পার্ক করে সেটা আমরা এখন বেরিয়ে যাব এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাতি বাগানের দিকটা যাব এখন যে জায়গাটা প্রবেশ করছি সেটা হচ্ছে উত্তর কলকাতার বনেতি বাড়ি পুজো শোভা বাজার রাজবাড়ি আর উত্তর কলকাতায় ঠাকুর দেখতে এলে শোভা বাজার রাজবাড়ি ঠাকুর কেউ দেখবে না এটা হতে পারে শোভা বাজার রাজবাড়িতে আমরা এখন ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি সুন্দর ছোট একটা স্বামী আনা আর সামনে একদম দালানে রয়েছে মা এই হচ্ছে সোগা বাচ্চা আজকে শোভাবাজার রাজবাড়ি রাজবাড়ির অন্দরে তোমরা দেখো ঠাকুরের ভোগের যে মিষ্টি সেই মিষ্টি তৈরি হচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা প্রবেশ করলাম শোভা বাজার রাজবাড়ি শোভাবাজার রাজবাড়ি দেখে আমাদের পরের গন্তব্য হাতি বাগান সার্বজনীনের দিকে ওখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে হাতি বাগান সার্বজনীন এখানে সাজানো রয়েছে হাতি বাগান সার্বজনীন যে প্রাইজগুলো পেয়েছে সেইগুলো গোটা মন্ডপ অসাধারণ সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে টিনের পাক দিয়েই বেশিকালে পাশে পাবে কুন্দবাড়ি কুন্দবাড়ির 
উঁচু আর এই হচ্ছে হাতি পালন সার্বজনীন তাদের এই বছরের যে থিম সেটা হচ্ছে প্রকরণ আমরা প্রবেশ করছি ধীরবিধে হাতি বাগান সার্বজনীনের দিকে এবং সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে আলো আধারি খেলা রয়েছে হাতি বাগান সার্বজনীনের উপরের দিকে উঠে যাব দেখো দেওয়ালে সব লোকার যে রডগুলো রয়েছে সেই রড দিয়েই কিন্তু যে ডিজাইনগুলো তৈরি করা রয়েছে হাতে টানা রিকশা একটা হাতে টানা রিকশা তোমরা দেখো এখানে তৈরি করা রয়েছে এখানে গাড়ি তৈরি করা রয়েছে আর এই হাতি বাগান সার্বজনীনের এই মন্ডপ প্রকুরণে আমরা এসে হাজির হলাম ও পাশে একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছি আমরা আর সামনে হাতি বাগান সার্বজনীন হাতি বাগান সার্বজনীন থেকে এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে হাতি বাগান নবীন পল্লী নবীন পল্লীতে গত বছর ছিল আবুল তাবুল পাড়া এই বছর রয়েছে থিয়েটার পাড়া থিয়েটার পাড়া কীরকমভাবে সাজিয়েছে চলো তোমাদেরকে দেখে কারণ এর কাছেই কিন্তু স্টার থিয়েটার তো সেইখান থেকেই আর উত্তর কলকাতা একটা বেশ পুরনো কিন্তু থিয়েটার কালচার ছিল এখানে বেশ অনেকগুলো একটা হাউস ছিল তো সেইটা নিয়েই এবার হাতি বাগান নবীন পল্লী তাদের থিম কিন্তু প্রস্তুত করেছে এখন আমরা থিয়েটার পাড়ার সামনে আমরা চলে এসেছি হাতি বাগান নবীন পল্লীতে সমস্ত থিয়েটারে পুরোনো দিনের থিয়েটারের যে পোস্টার সেই পোস্টার দিয়েই কিন্তু তৈরি করেছে উপরের অংশটা আবল তাবল পাড়া ছিল ওই সাদা কালারগুলোর ওপরেই নতুন করে এই পোস্টারগুলো কিন্তু করা হয়েছে অসাধারণ সুন্দর অনতি পুরোনো দিনই এখানে আগেকার যে পালাগুলো শুনে দেখো তিন পয়সার পালা প্রচুর প্রচুর যে যে থিয়েটারের যে যুগ ছিল সেই যুগটাই নবীন পল্লী কিন্তু তুলে নিয়ে এসছে তাদের থিমের মধ্যে মানে শেষের পথে সেইগুলোই কিন্তু দিন হয়েছে এই থিয়েটার পাড়াতে উপরের অংশ দেখো থিয়েটারের মতো লাইনগুলো দিয়ে কিন্তু উপরের চালের অংশ সাজের মধ্যে থিয়েটারের যে পোশাক যেগুলো থাকে সেইগুলো থিয়েটারের মধ্যে রয়েছে মা Oh, <laughs> <laughs> 
আমরা কিন্তু দিকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাগ বাজার সার্বজনীন মানে ঠাকুর দেখা শুরু করেছিলাম আহিরিটোলা ঘাট থেকে নেবে আহিরিটোলা থেকে আর এখন বাগ বাজার সার্বজনীন দেখে একদম বাগ বাজার ঘাট থেকে লঞ্চ পার করব করে পৌঁছবো হাওড়ার দিকে তাই তোমরা যদি চাও তাহলে যারা হাওড়ার দিক থেকে আসছো তারা হাওড়াতে এসে আহিরিটোলা মানে উপাশের হাওড়া থেকে ঘাট পার করে আহিরিটোলাতে এসে আহিরিটোলা থেকে আমি যেরকম ভাবে পরপর ঠাকুরগুলোর কথা বললাম সেই হিস পরপর সেই পরপর যে ঠাকুরগুলোকে বললাম সেই পরপর ঠাকুরগুলোকে দেখিয়ে দেখে তোমরা আবার এই বাগবাজার সার্বজনীন দেখে বাগবাজার ঘাটের দিকে রওনা হতে পারে তবে এই উত্তর কলকাতা বেশিরভাগ প্যান্ডেলের ভিতর দিকটা এতটাই অন্ধকার যে ক্যামেরায় খুব একটা ভালো আসছে না আর অতিরিক্ত গরম মানে প্যান্ডেলের ভেতরে কিন্তু প্রচণ্ড সাফোকেটিং অবস্থা যেরকম গরম আছে তাতে তাই এই সব কিছু মিলিয়ে দুর্গা পুজোর কলকাতার যে পর্ব উত্তর কলকাতার পর্ব আজকে এখানেই বাগবাজার দেখিয়ে তোমাদেরকে শেষ করছি চলো प्रवेश कर সন্ধ্যে বাগ বাজারে সার্বজনীনের দিকে মানুষের ঘর অবশ্যই প্রবেশ করলাম বাগ বাজার সার্বজনীনের সামনে যে এখন মন্ডপটা দেখতে সেটা হচ্ছে বাগ বাজার সার্বজনীনের মন্ডপ সজ্জা সুন্দর না ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি বাঘ সর্বজনীন সূর্য সিম্পল মুহূর্তে দেখতে লাগছে লাইটের জন্য আর ভেতরে সাবেকি মা এতগুলো মন্ডপ করেছি সাবেকি মায়ের দেখা এই প্রথম এসে পেলাম একদম সাবেকি সাজে বাগবাজারের মা কারণ এই অসাধারণ সাবেকি মাছ
उत्तर कलकार जो दुर्गा पुजो परिक्रमा से बागबजार सार्वजन से कमप्लीट कर लगे बागबजार के सोचा लंच पार कर चले जावा हावड़ार दिखे तो भिडियो एखे ही शेष कर आशा करी तुम्हारे भिडियो भलो लगता कम लगलो कमेंट कर जानी और उत्तर कलकता जरा ठाकुर देखते आसो ता यकम भाव उत्तर कलकता प्लान करते पर भलो दारूण भाव घंटा पाँचेक समय लगे भलो भाव ठाकुर देखा हो जाए